so getting back to me being a brickler and a pastisher, um, I mean, I think in a way, I mean, I, I guess I shouldn't say this is a film festival, but I think that, you know, like film culture is, it's, it's a dying culture. Uh, I mean, every, every art form has, has a lifespan and it dies. I mean, during my lifetime, I have seen the death of theater, the death of jazz, the death of poetry, the death, the death of the novel. I mean, people are still writing, people are still making jazz, people are still writing plays, but it doesn't come in the kind of volumes that it used to come in. The death of the uh, Broadway musical. Um, what else? I mean, I've also seen the birth of television as, I guess we could say it's an art form, you know, I mean, The Sopranos and, well, I haven't, I've never seen The Wire, but, you know, like people tell me that a lot of these shows are really great. I mean, I've seen a lot of The Sopranos. Um, well, and you've also seen the birth of internet and something will come of this. And it doesn't mean that people, that there aren't artists and people will not continue making things in whatever format is available, but I think that, um, Cinema is kind of on its way out. It certainly doesn't have the impact in people's lives that it used to have. I think everything is much more spread out. Uh, uh, people are much more interested. And I've also seen the death of real rock and roll. So, there. <laughs> um, Tenesor. Bueno, estamos quizás asistiendo al, al, a la muerte de, del cine. No quiero decir que que, que no sirva como elemento, sino que estamos asistiendo a la muerte porque, por ejemplo, en los años, eh, en los años 70 pues, hubo una muerte de otros elementos, como pudo ser pues, de la poesía, del jazz, de la novela, del teatro, incluso de los musicales de Broadway. Y no quiere decirse con eso que es que eh, no, no sirvan, que no, que no sigan existiendo. La gente, por supuesto, sigue escribiendo poesía, sigue escribiendo novelas, sigue haciendo pues, eh, distintos tipos de, de arte. Incluso hemos asistido al nacimiento de la televisión, la televisión que puede ser una forma de arte, eh, estamos, hemos asistido también al, a la, al nacimiento de internet, eh, pero eh, eso no quiere decir que sean elementos que sigan vigentes eh, y que influyan de, en la gente como, como en su momento. Por ejemplo, el cine ya hoy no influye en la gente, no tiene la importancia que tenía antes en, en las personas, porque está todo el mundo como un poco más disperso. Not, not to I mean, I think there is enough backlog in art history, and certainly in film history, there are plenty of images to maybe stop and reconsider, to think about them, to reevaluate them, to reassess them, to see what they really mean, and maybe even to put them together in different ways, to recycle them, an e economically green way of dealing with uh, historical past. Por lo tanto, quizás sería un momento para parar, ver lo que se ha hecho y sobre todo para, para analizar lo que hemos hecho, para hacer una nueva evaluación de lo que se ha hecho y sobre todo para empezar a, a reciclar, a reciclar eh, y llevarlo a unos nuevos elementos, intentar redefinir lo, lo que es la, la historia eh, y volver a, a, a utilizar esos elementos de una manera distinta. Now, uh, I've been lucky in other ways because, uh, aside from having lived through the 60s, uh, insofar as, in terms of recycling culture, uh, the, the invention of the VCR and VHS was a great, uh, this was every cinephile's dream. You know, like you could get movies that you wanted to see and watch them over and over and over. You could stop the frame, you could replay sections, And uh, then, it, you know, it, it was the VCR, then it was like uh, laser discs and now DVDs. I don't, I don't know about Blu-ray, but, uh, and pretty soon video on demand. And you'll be able to get any film you want in your house, maybe, someday. Uh, I, it, it, it's both a blessing and a curse, but I'm, I'm talking about the blessing part. It, it enables us to re-examine and uh, rethink film history. Uh, yeah, I guess, I guess you should. 
Bueno, haber vivido en los 60, pues eh, hablando de este tipo de, de lo que es reciclar eh, y también repensar la historia de, del cine, pues también hay que hablar, por ejemplo, de la llegada, por ejemplo, del, del videocassette, del, del grabador de, de vídeo y también del VHS, que para cualquier cinéfilo era, era un sueño, para cualquier cinéfilo sobre todo, por lo que ofrece, vamos a hablar de la parte positiva de, de, este, de esta llegada, sobre todo por lo que ofrece, porque eh, nos ofrecía, por ejemplo, de llevarnos películas a casa, cualquier película, verla en casa, ponerla, pararla tantas veces como quisiéramos, pararla en un momento concreto, y no sé, por ejemplo, podríamos hablar lo mismo a lo mejor de, del láser disc, de, de distintos elementos que han salido posteriormente, no, no sé cómo será con el, con el Blu-ray, pero por ejemplo, eh, era la posibilidad, en ese aspecto positivo era la posibilidad de llevarnos cualquier película a casa y también para reexaminar y repensar la historia. Ok, so now, uh, now I've got two lines of thought here that I, I want to explore. Um, uh, one, uh, I go back a little. Uh, a, a project that, that wait, I'm showing it, I think, Thursday night. What? Uh, no. When? Tomorrow night? Wednesday? Okay. Uh, okay, it's in the program of short films. Um, I applied for a grant and got a grant uh, for the, for the a project called Postcards. It was going to be a video. Now, I've never thought of myself as a very technical filmmaker. Uh, I always said, okay, you know, like in, in a way the camera frightened me. It, I, I, it's the minute I could have, hire somebody to shoot a film for me, I did it. I, I didn't like being responsible for stuff being out of focus or, you know, ruining the negative or whatever. Um, so uh, I was, uh, I got a grant that I applied for for a video which I knew nothing about. Uh, doing doing video. Now this was going to involve blue screen, which was very very new at the time. This was we're talking about 1980, and uh, in those days, for those of you who are old enough to remember, when you would see newscasts and you would see like a little dancing edge around the newscaster's head. Yes. Oh yeah. Oh right. Yeah, right. I'm talking. In, I'm not talking Spanish, right? <laughs> um, Well, okay, I got the grant to do this in 1980, and uh, I misspent the grant. Bad boy. You know, well, this is, this is a filmmaker's life story, you know. You, you take this grant to pay, for, to pay the debts on the previous film, and you take the, the grants from the previous film to pay the ones for the current, for the, the, the grants from the next film to pay for this one. Bueno, hay que hablar de, eh, por aquella época eh, pedí una, una especie de subvención, una especie de, de beca, sobre todo para eh, solicitar, eh, pues para hacer lo que sería postcards, el, el, porque el, esta semana, no sé si va a ser el jueves cuando se va a proyectar un proyecto de los 11 cortometrajes, de los cortometrajes eh, pero bueno, en aquella época, pues como decía, solicité una beca eh, y sobre todo, pues eh, como siempre, en la parte técnica nunca me ha gustado pues, delegar en otras personas y sobre todo en los aspectos técnicos de alguien que pueda eh, tener el tema del foco o alguien que pueda arruinar la cinta, pues eh, como no me, no me gustaba eso, prefería prescindir de esos, de, de esos elementos, pues solicité, como decía, esa, esa subvención para utilizarla pues, con, para el, para el vídeo cassette porque en aquella época venía el videocassette que es algo, fue algo revolucionario lo de la pantalla azul que salía y algunos se podrán acordar de cuando salían a lo mejor las caras que le salía volando una especie de, de mariposa a algunos que de los 80 pues seguramente se acordarán de, de eso y bueno, en 1980 pues utilicé este, este dinero y lo malgasté, que es la historia típica de, del cine, ¿no? porque uno utiliza el dinero que recibe de subvenciones o de becas para pagar un proyecto anterior y luego cuando recibe dinero para, este, para un proyecto próximo lo, lo utiliza para eh, las deudas que le quedaron del proyecto que, que acaba de terminar. ¿no?